迷你世界和蛋仔派对，谁更像英勇商店？我们蛋仔可以玩世界，开局一把 A W M， 剩下的宝贝都靠填包就行了。而且这个开镜方式和后坐力的设计，真是让人不得不服作者的创造力啊！只不过我有个疑问，这么大的枪，小小的蛋仔是怎么拿下的？<笑>我们迷你也有吃鸡，而且装备枪械也是应有尽有。除了画质差距之外，剩下的和原版几乎没有区别。而且在地图的隐藏点位，还存放着四把神秘的上古神器，不仅威力巨大，而且子弹无限，得到它你就可以在地图里所向披靡了。我们蛋仔可以玩原神，这可是现在最火的游戏。你看这载入界面，还原程度没有百分之百，也有百分之九十了。我们迷你也有原神，蛋仔里面只有载入界面，而我们的原神可以真实的进入地图游玩。你看，这不就是蒙德城吗？向前走一点就是每个新手玩家都熟悉的大喷泉，上面的教堂也是可以进入内部的。哦，我们蛋仔有地铁跑酷，在这张地图中，玩家必须吃满二百个金币才能顺利通关。保安和狗在后面追着你。刺<笑>这里面还有飞行背包呢。我操！真的是非常还原原作了。我们迷你也有地铁跑酷，只不过狗不见了，变成了一群保安。在跑酷中有各种机关，可千万不要碰减速带啊，要不被保安抓到了就是一顿胖揍啊！打的就是你，老子教教你怎么做人。我们蛋仔还有王者，进入地图就可以和小伙伴们一起体验五 v 五的竞技游戏，用道具去击败各种怪物。啊，是鬼！迷你也有王者，而且还是第一视角的王者。开始游戏，先要选择自己的召唤师技能，然后选择自己要使用的英雄。每个英雄有着不同的技能。在峡谷里还有绿色的雪豹、红蓝 buff 和暴君主宰，游玩起来简直不要太爽。<笑>我们蛋仔有跑车地图，大兵开车总被抢，那就来乐园里试试。在这里有着蛋仔最爽的赛车比赛，油门一开，直奔往前冲。<笑>我们迷你也有跑车地图，邀请好友一起游戏，进入比赛挑选属于自己的赛车。当然，你也可以选择一些奇奇怪怪的东西。转弯的地方还可以来一个帅气的漂移，真的是太刺激了。不过我想问一句，为什么兰博基尼还跑不过轮椅呢？真的太逊了。<笑>我们蛋仔有大富翁，点击这个按钮可以掷骰子，扔到几点就是几步。如果运气好，可以用骰子扔到私人飞机，体验一下真正的大富翁是怎么生活的。Nice， 迷你里面有大富翁，但是你可要注意了，这里面的随机事件真的是太多了，稍有不慎就直接破产。不过也有幸运的事件，碰到一次就可以直接翻身。总之是非常好玩的，小伙伴们，你们更喜欢玩哪一个呢？假如一万个蛋贩子来迷你世界，我该如何给他们造房子呢？首先呢，既然有一万个蛋贩子，那么房间一定要非常大，否则蛋贩子要是发火了，那可就大事不好了。所以呢，直接用拖拉机拉出一个六十四乘六十四的房间，因为蛋贩子非常多，所以一定要透气。材料方面，我选用了牢固、透气且透光的铁栅栏作为墙壁，保证蛋贩子们不会乱跑。如果一万个蛋贩子都跑出去，那迷你世界还不得乱套了？<笑>接下来处理一下地板，毕竟是蛋贩子的家嘛。地板就采用一整面的岩浆，这个时候有小伙伴就会问了：蛋贩子掉进岩浆，不就直接灰飞烟灭了吗？啊、哎，小啦，格局小啦，我们在上面再铺上一层凝浆块。这不就是地暖吗？修改。考虑到蛋贩子比较贪玩，我们给他做一个蹦蹦床，想玩了跳上去就可以玩，非常方便。接着再给他做一个专属的大风车。但是，一直玩肯定会非常累。那么，我们在大风车下面加上一些舒服的按摩装置。不爱。蛋贩子看到了，肯定感动的一把鼻涕一把泪。感谢你八味乳肉，我代表八味乳肉都感谢你。<笑>玩好了，那肯定要休息啊！我们就专门做一个睡觉的地方。Nice， 直接摆上十几层的床。这啥呀？这是啊？呃，这个贝壳床看着有点抽象啊。你问我蛋贩子怎么上去？简单，我们在休息区的旁边建造一排投射装置。啊，是鬼。然后放好改压板，这样住在顶层的蛋贩子就可以直接飞上去睡觉了。
吉普美噻。Super a s h i 对了，大胖子一日三餐肯定也不能少，不过一万个蛋子我们自己肯定是喂不过来的，先给他们来一些美味的蜂蜜。啊，真香！蔬菜汁也不能少，这是啥呀？这也太好吃了啊！这样才能营养平衡。<笑>然后再给蛋贩子准备一些美味的食物。对了，热水也要准备好了，因为蛋贩子如果生病了，那就必须要多喝热水。那个，还得有一个洗澡的地方，想要变成精致的蛋贩子，那就必须要爱干净。哦。蛋贩子比较多，所以洗澡池要建造的大一些，保证每个蛋贩子出来之后都是干干净净的，看不到一点灰。<笑>最后让蛋贩子们出进来体验一下。给我刮是吧？我操！好了，快点杀人了！杀人了！哈哈哈哈哈哈哈！还有王法吗？还有法律吗？小伙伴们，你们觉得蛋贩子会喜欢这种房子吗？饭店迷你玩家新手期都做过的迷惑行为，你被我说中了几个呢？一，用传送方块搭建一个五乘四的方格，然后把里面铺满，就以为自己可以传送到其他世界了，结果试了老半天，发现一点用都没有。二，在迷你世界凌晨三点的时候，用昼颜搭建一个十字架，就以为能见到传说中神秘的鬼神卡卡。结果发现那根本就是骗人的。三，在丛林里面正走着，突然看见一个蜜蜂窝，就想上去掏口蜂蜜吃。结果用鼠敲，最后发现里面全是蜜蜂，被叮得抱头鼠窜不说，头还变得特别大。<笑>四，以为虚空下面还有新世界，于是就想尽一切办法挖到最底下。结果发现掉进虚空之后，等待自己的结局就只有狗带了。等你。五，好不容易建造了一个精美的房子，害怕出门弄丢，所以在房子旁边建造了一个高高的信标。结果出门没走多远，扭头一看，信标早都不知道跑到哪里去了。小伙伴们，你们新手时期还做过哪些让人非常迷惑的行为呢？在迷你二百五十六层丢下生物，都有谁能存活下来呢？众所周知，迷你世界的方块最高只能摆到二百五十六层。玩家从这个高度跳下去，即使你本领再大，也得嗝屁。那么问题来了，生物会和玩家是一样的结局吗？挑战开始，首先登场的是海洋队，他们是迷你世界最新版本的生物。那么他们能否征服二百五十六层呢 ？OK， 现在第一组选手已经准备就绪，我们用手中的拖拉机将水和玻璃一起删除。什么？神奇的事情发生了，这三个生物居然都漂浮在了空中。这是在对伟大的科学家牛顿发出挑战啊！不过呢，兄弟们，虽然海洋生物可以悬浮在半空缓慢下降，但是因为氧气的缘故，海马血量比较低，所以坚持不到地面。剩下这两位接触到地面时，都是毫发无伤，海洋组全部通过。等等，还有海盗船呢！啊，这海盗船也能算生物？海盗船里面有海贼，所以四舍五入，它也算是生物。嗯、啊，好像说的有点道理，那我们就来试一试。看这个下落速度，八成是凉凉喽。不过还好，只是船散架了，里面的人倒是平安无事呀、啊。接下来是陆地组，又带着翅膀的，有血量非常厚的，谁能挺过二百五十六层的考验呢？第一位是野人，下去吧你。呃，看这个下落速度，估计是凉凉了。野人老弟一路走好啊。第二位稻草人。我就不信会有人闲得无聊测试这玩意儿，你们肯定不知道他掉下去是什么情况。走你！哇塞，没事，呃，没事没事，白高兴一场。走你！第三位是一位刚到迷你没多久的生物角落，他会受到伤害吗？看来是没什么区别啊。接下来这位来自北极，没错，就是北极熊。这样的庞然巨兽能挑战成功吗？看来无论实力多强，在二百五十六层面前都是浮云啊！再试一试一些带翅膀的。首先，我们来试试海鸥。你丫的，谁允许一个带真翅膀的来测试了？狗带吧你！啊，死鬼！再来试试不同的鸡，毕竟它们也带翅膀。呃，你俩这翅膀看起来已经退化的差不多了，亏你还叫战斗机呢，飞都不会，你可真拉呀！啊，不愧是飞机啊，还真有两把刷子、啊。为什么小飞机嘎了，大飞机没事呢？看来姜还是老的辣呀
。So g 最后呢，测试几种非常厉害的怪物。地心人可以直接漂浮在空中，完全不受高度的影响。这掌握了虚空之力就是不一样啊！空岛商人，别看他长俩大翅膀，其实完全不会飞，也不知道他是怎么上下空岛的。蒙眼的呢，掉下去就会直接嗝屁，但是如果是两个，掉下去就只会分裂了。最神奇的就是这个小企鹅，别看只有小小的一点，但却可以在空中一直飞翔。这是非常的感觉，果然是人不可貌相啊！我感觉所有能安全落地的食物都是可以漂浮的，但凡掉落快一点的都够带了。嗯，不对不对，这个你就说错了。有一个生物性情温顺，而且掉落速度也是非常的快，但是二百五十六层却拿它毫无办法。小伙伴们，你们知道它是谁吗？小飞侠称号获取攻略，不会真的有蛋拿不到吧？粉粉们好，我是醒醒，又是元气满满的一天。最近蛋仔岛更新的太频繁了，这福利也是一波接着一波。不知道有多少小蛋仔们注意过称号这个东西，很多蛋仔称号现在已经绝版了，所以我们今天要说的就是这个小飞侠称号，需要我们在蛋仔岛的篮球机个人单次获得五十分以上。相信很多粉粉都知道这个称号，并且自己也都去尝试着获取，但难度也是可想而知。这五十分可不是那么容易获得的。今天醒醒就给大家教教如何顺利得到拿下这个称号。篮球机在蛋仔。到的这个角落，我们通过穿梭之门就可以顺利到达。接下来就是重点啦，我们来到篮球机的前面，稍微瞄准一下。抓取篮球，然后投出。可以看到，正常情况下，每投进一个篮球，就会冒出黄色的光芒，得到一分，有概率会获得两分。运气最好的时候，还会冒出彩色的光，得到三分。运气不好的时候，就投不进。运气最不好的时候，就是不但球没进，球还飞出了篮球机。如果我们去捡球，就会花费大量的时间，所以只能硬着头皮继续投，直到所有的篮球都飞出去，然后时间结束，任务失败。从醒醒说的这些，其实也不难听出来，这个投篮任务更多的是偏向运气，技术只占一小部分，所以这个时候我们就不要继续等了，避免浪费时间，果断换挡，重新开始下一局。只要篮球机的状态是正确的，我们直接点击开始，然后瞄准开始投就行了。如果想要提高成功率，可以喊来小伙伴帮助我们。这里注意哦，小伙伴可不是来帮我们投篮的。因为只有自己的蛋仔投进的分数才算，小伙伴是来帮我们捡球的。只有在有限的时间内多投球，才能提高成功率。醒醒这里也是试了很多次，换了很多次的岛，最后终于是碰到了梦中情机，百发百中，而且全部都是三分球。可以看到，醒醒这里投篮的时候，左边的篮球全部都卡住了，能用的也就只有这三个球，仅靠这三个球，也是轻松的拿下了超过九十九分的成绩。有一个细节，醒醒这里选择了钩爪技能。如果篮球全都卡住了，可以用钩爪打一下篮球，会有很明显的效果。等到时间结束，我们就可以去成就界面领取小飞侠称号，然后在称号界面选择佩戴。总结下来就是，这个小飞侠的称号获得，更大程度上就是看运气。所以想要获得这个称号的粉粉们，就只能去多试，多试几次肯定能成功。还有什么想玩不会玩的，欢迎粉粉们留言。醒醒看到了就给大家出攻略。恋爱脑做出的创意吃豆图，吃个豆都不让我好好吃嘛。粉粉们好，我是醒醒。不知道粉粉们都玩过创意地图吗？就是乐园地图中带着这个创意标签的，里面充满了作者的脑洞。醒醒我就找到了一张创意地图，名字叫做“贪吃蛋爱吃豆”，游玩人数二十一点二万，通关率百分之零点九。我的老天鹅啊，这是吃豆图，这么低的通关率是什么原因啊？老六。绝对不可能！这是什么造型啊？作者，你可真会玩啊！不管了，开始吃豆。这张图需要吃个五百二十分，这分数是有什么特殊的含义吗？我丢，这作者不会是个恋爱脑吧？不管他，几千分的地图，行行我都拿捏了，这才小小的五百二十分，我直接给你吃破产。但是这该说不说啊，作者你是挺抠门的，到现在一个会刷新的豆，行行我都没见过。哎。这哪来的一个小蛋子？随便玩去！我来。这怎么回事啊？这些小蛋子怎么都跟着我？走开，走开！哎哎，怎么又多了一个呀？你不要过来啊！哎呦，抓紧吃豆吧！先不管这些小蛋子了，我走一步，他们跟着走一步，真讨厌啊！这哪来的五分豆啊？你还真别说，这些小蛋子有点用啊，能帮我发现我没发现的豆子。既然如此，那你们就放心的跟着醒醒我吧。Later. 终于碰到了一个会刷新的豆子了，我们休息一下，等着。哎哎
，你这个小蛋子挤我干什么？还挤，还挤，我。Later. 救命啊！这些小蛋子太可怕了，怎么还越来越多了呀？作者，你有毒吧？虽然说也就五百二十份，但是谁顶得住？全是一分豆和两分豆啊！而且还跟着一群小蛋子，还挤我。这区区五百二十份，行行，我都快吃了两年半了，到现在还不到四百份，玩我呢吧、嗯？你们别过来了！救命啊！粉粉们，千万别来玩这张地图啊！<笑>大马处的新玩意儿，你试过吗？醒醒，直接化身闪电大。大家好，我是醒醒。从大马上线到现在，已经过去一段时间了。地图作者们也是脑洞大开，充分的发挥出了大马的实力，让蛋仔派对的乐园又提升了一个档次。Nice， 来跟醒醒一起试试最近新发现的大马系列地图。地图名字叫做《无中生电》，好奇怪的名字啊！发布时间到现在也才短短的十几天。已经有六十多万的蛋仔玩过了，不过这通关率相比其他的大马地图是比较低的，说明这张地图有水平啊。我们也去试试，进入地图还是经典的配色以及环境，跳一下试试。跳，好吧。这是什么情况？确实是跳的挺高，就是这为什么要电我啊？难道说蛋仔们都是充电宝，电一下就能激发潜能，跳得更高？不可能。绝对不可能！顺利来到第二关，配合道具试试吧。电箱三连跳是吧？这电箱三连跳大家都会，不过这电箱子被电三连跳，醒醒，我确实没试过。这么电下去，不得把我的蛋仔电傻啊！<笑>这个地方还是稍微有那么一丢丢难度的，因为这个被电的效果会一直保留，我们没法很好的注意到蛋仔的状态，被电时没法使用箱子。醒醒，这里也是试了好几遍呢。不过最后也是顺利的通过啦。接下来作者给了一双鞋子，我们需要使用鞋子之后再跳跃，落地之后快速使用鞋子再次跳跃，记得多试几次，基本没什么难度。下一关作者给了个钩爪，还说过去后连跳。哦，这是要钩爪连跳啊？这关的距离比较难把控，还是一样的，难度不高，但是需要多试几次才可以。这关是喷气背包，我们需要先朝着侧面跳出去。然后使用喷气背包到达下一个平台，这关比较简单，拿到弓箭跳到斜面上，利用弓箭的特性轻松通过。后面的这几个传送门一定要确保是跳过去的，不然是没办法过去的。来到最后一关，看看醒醒这身上这么多电流，作者是要把蛋仔电到进化吗？直接变身闪电星星。<笑>最后一关作者给的提升是滚跳丢，不难，只要按照作者说的操作一遍就可以。不错不错，这大码确实是很大程度上丰富了乐园地图，但是下次可不可以把这些残留的电去掉呀？别把我的蛋仔电傻了。<笑>大狗熊又来找我单挑，原来是大黑猪派来的奸细。粉粉们大家好，我是醒醒，最近真是气死我了。灰灰那个家伙到底在干什么啊？自从跟我在一起之后就不搭理我了，一天天就知道找别人玩，就是不知道来跟我玩。今天需要找个好玩的模式来消消气，让我找找最近有没有什么新模式。嗨嗨嗨，醒醒，大狗熊，你怎么来了？别烦我，我现在正火大呢。火大？那我可不管。今天我来找你有一件重要的事。什么重要的事情？如果你是来替你的大哥灰灰求情的话，你还是快走吧，趁我还没揍你。求情？求什么情？你不是来替你大哥求情的吗？不是啊。那你是来干嘛的？还有什么别的重要的事情吗？快说，说完赶紧走。其实也不是什么大事，我来找你单挑。单挑？就你？醒醒，我现在正好还在气头上，居然来找我单挑，看我不把你这个大狗熊的腚给抽了。<笑>你就说敢不敢吧。有什么不敢的？来。Begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. 不行，这局不算。我今天刚上号，还没手感。那就再来一把。不服，继续。啊，我不玩了。怎么样，这下服了吧？拿来吧你！大狗熊，你在干什么？啊，我没干嘛呀。<笑>这个可恶的大黑猪，居然敢来欺负我行宝！大黑猪，你来干什么？要你管？哎呀，行宝
，我这不是看你被欺负了，来保护你吗？我这么厉害，要你保护吗？哎呀，这都被我小弟摁着打了，还逞强呢。嗯。行宝，只要你原谅我，我就教你技术，保证你在蛋仔岛上横着走。教我技术？大黑猪，你的脑子里装的是浆糊吧？居然在这个时候嘲讽我菜，还说要教我技术？你跟技术过去吧，我再也不想理你了。啊！我又说错话了。大狗熊又来找我单挑，原来是大黑猪派来的奸细。粉粉们，大家好，我是醒醒。最近真是气死我了，灰灰那个家伙到底在干什么啊？自从跟我在一起之后，就不搭理我了，一天天就知道找别人玩，就是不知道来跟我玩。今天需要找个好玩的模式来消消气，让我找找最近有没有什么新模式。嗨嗨嗨，醒醒！大狗熊，你怎么来了？别烦我，我现在正火大呢。火大？那我可不管。今天我来找你，有一件重要的事。什么重要的事情？如果你是来听你的大哥灰灰求情的话，你还是快走吧，趁我还没揍你。求情？求什么情？你不是来替你大哥求情的吗？不是啊。那你是来干嘛的？还有什么别的重要的事情吗？快说，说完赶紧走。其实也不是什么大事，我来找你单挑。单挑？就你？啊。醒醒，我现在正好还在气头上，居然来找我单挑，看我不把你这个大狗熊的腚给抽了。<笑>你就说敢不敢吧。有什么不敢的？来。We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. 不行，这局不算。我今天刚上号，还没手感。那就再来一把。不服，继续。啊，我不玩了。嗯怎么样，这下服了吧？拿来吧你！大狗熊，你在干什么？啊，我没干嘛呀。这个可恶的大黑猪，居然敢来欺负我行宝！大黑猪，你来干什么？要你管、啊？哎呀，行宝，我这不是看你被欺负了，来保护你吗？我这么厉害，要你保护吗？哎呀，这都被我小弟摁着打了，还逞强呢。嗯。行宝，只要你原谅我，我就教你技术，保证你在蛋仔岛上横着走。教我技术？大黑猪，你的脑子里装的是浆糊吧？居然在这个时候嘲讽我菜，还说要教我技术？你跟技术过去吧，我再也不想理你了。啊！我又说错话了。蛋仔出了这么好玩的模式，为什么没有蛋告诉醒醒？粉粉们好，我是醒醒。粉粉们平时在蛋仔派对都玩些什么啊？看过醒醒视频的都知道，醒醒我呢特别喜欢尝试蛋仔里面的那些新奇、好玩又有意思的模式，来一起看看今天醒醒又发现了什么。静静，没错，就是这个模式，叫做爪抓大作战。八名蛋仔分为两队，在瀑布两岸进行钩爪加咸鱼的对决，击败对手获得积分。时间结束后，分数高的一队获得胜利。星星也是无意间发现这个模式，就进去尝试了一下，没想到直接爱上了这个模式呀！走，跟星星一起去体验体验。进入游戏后，红蓝两队分别在瀑布两岸，我们拥有冷却时间很短的钩爪，以及永远用不完的一条咸鱼，并且随着游戏的进行，咸鱼和钩爪都可以进行升级，也可以在游戏中通过拾取道具来进行升级。升级的品质有高中低三种，加威力的，加射程的，加速度的。我们需要合理搭配，把对面的蛋仔用钩爪抓过来，然后用咸鱼狠狠地抽他屁股。粉粉们注意，这个模式里面是可以使用咸鱼双刀以及咸鱼三刀的，用的熟练的话，简直威力无穷啊！我们的钩爪不但可以抓取敌方蛋仔，还可以抓回我方蛋仔，把那些被对面抓过去的大笨蛋救回来。当然，用来整蛊队友也是一个不错的选择，但是大家谨慎使用。可别说是醒醒教的，游戏进行一段时间后，我们会获得一个决战技，有隐身、巨大化、黑洞炸弹，还有变形术，这些技能都经过了一些强化，用起来非常的顺手。到最后，我们的钩爪会进化，有冰冻钩爪、火焰钩爪，还有雷霆钩爪。粉粉们根据自己的喜好自行选择，一整局游戏都在伸出钩爪，躲对面的钩爪，还有使用咸鱼攻击。真的是非常紧张刺激。游戏时间结束后，双方如果分数持平，会进行一个加时赛，直到时间再次结束，分数高的一队胜利。这里可以看到，行行可是队伍里的 MVP 呀、啊，奈何队友不给力，最后也是惜败。所以粉粉们玩的时候，记得喊上自己的凤凰蛋打子。
，谁不喜欢被带飞的感觉呢？蛋蛋派对又更新了，多款联动皮肤再次返场。粉粉们，大家好，我是醒醒。最近蛋蛋派对这也更新的太快了吧？从去年十一月三号，喜羊羊与灰太狼联动，懒大王返场开始。什么时候吃蛋糕啊？到十一月十六日，蛋仔腿模东东羊返场。东东是你的冬日暖阳吗？再到十一月二十三日，蛋仔光遇联动。人和人之间总有一些难忘瞬间。还有从十二月十五日开始，到现在还没结束的《喜羊羊与灰太狼》联动免费紫皮，小灰灰、美羊羊、沸羊羊。美羊羊哥哥，我们是一辈子的好朋友。紧接着又是国宝特工联动皮肤，陆小果。我陆小果不是随便的人。花如意，小果哥，我崇拜你。梨花师，你躲到天涯海角也没有用。还没反应过来呢。十二月二十二日，蛋仔又和肯德基联动，送上了免费的皮肤鸡块姐。我是淘气丸子的姐姐，元气丸子。这鸡块姐还没捂热乎呢，又联动了三流，给蛋仔们带来了大耳狗。大耳狗还没捂热乎呢，又又又更新出一款质量比肩至真的紫皮。极光女神点一，我将永远守护冰原上的众生。就在昨天，蛋仔又又又又更新了。首先，过冬二丫套装以及大棉袄，咱就不说了。中国奇谭联动返场，盲盒上新了，狐狸公子、兔仙以及丑的不一般的小猪妖。啊、听我说，谢谢你。最后是重中之重，国宝特工联动返场，程留香、子怡，你也来啦！菠萝吹雪，救命啊！程留香，上官子怡，没想到你一条咸鱼也能翻身啊！再度登场，这些返场都采用了自选盲盒的方式，真的太人性化了。说，迄今为止，有多少蛋已经把国宝三剑客全部都集齐了呢？二零二三年那些火爆全网的梗，来看看你都知道几个。第一个，家人们谁懂啊？家人们谁懂啊？今天一进地铁就遇到一个下头男，一上来就搭上我，真的是无语住了。第二个，真都假都，你说爱我，真都假都，你说爱我，真都假都。第三个，闺蜜迪蜜，亲亲，好嘞是闺蜜，不好嘞是迪蜜，闺蜜和迪蜜就一个字。啊，什么是地秘？就是敌人的秘密，叫地秘。这是一个伦理的问题。<笑>一个字，绝。第四个，击毙你。击毙你。击毙你。击毙你。击毙你。我操。第五个表情包都变成了甄子丹和开炮吧千玺，这只是份工作而已。我说过，非他不娶。第六个黑色捷达，我开着我的黑色捷达来到乐酒吧，下车大大方方给这个保安来根大雪茄。他说谢谢大哥，没有才艺给你匹个叉。刚一下腰裤子裂开，屁股两朵花。第七个，刚满十八岁。你还多大了？刚满十八岁。谈过男朋友没有啊？没有呀，因为我刚阳光开朗大男孩。分手，我是阳光开朗大男孩。阳光开朗大男孩。我的城只有微笑，看我扬起的嘴角。第十个，爱如火。幸福老奶奶，大家都玩过吗？醒醒，我可是最孝顺的蛋。大家好，我是醒醒。前几天有一张超级有意思的地图，名字叫做《幸福老奶奶》。这张地图一经发布，就引来了不少蛋仔。迄今为止，已经有三百四十五万的蛋仔玩过了。听说玩过这张地图的蛋仔，都会变得更加孝顺自己的奶奶。醒醒，我可是最孝顺的蛋。还有，这么好玩的乐园，怎么能少得了醒醒我呢？走，进去看看。第一关。这关醒醒我知道，就是想方设法的让奶奶变幸福。
提示说，帮奶奶完成五件事。五件事还不简单吗？首先肯定是要把奶奶变漂亮，再把奶奶的狗也变帅，才能陪着奶奶。接下来还有什么呢？是不是还有我呀？对了对了，吃的肯定要安排上，还有这生活环境也要改变一下。几件事了？是不是四件了？还有一件是什么呢？哦，再给爷爷旁边的蜘蛛网镶个金边。爷爷，你都没了，还敢骂我？给我滚出去！哦，来到第二关，哎呦，这奶奶怎么一进来就抢钱了？算了算了，反正都是要给奶奶的。奶奶这么辛苦，吃点大鱼大肉，住个新房子，再换个全自动洗衣机，再来个精致的洗手池，这门也得换新的。这麻袋是什么？不管了，也来一个。还有呢？是不是还有我呀？哎呦，刚不是把你扔出去了吗？奶奶又把你捡回来了，那你就再给我滚出去！顺利来到第三关，还是一样的流程，先给奶奶变年轻。求你了，这关给爷爷我做点什么吧？我考虑考虑，先给奶奶安排上火锅，还有大沙发。这老鼠洞也得镶金边，差点把蜘蛛网忘了。拿来吧你！哎，你这老头怎么还明抢啊？算了算了，没关系，最起码你的相框也镶了金边，再给蜘蛛网也来个金边，最后还能干点什么呢？有了，给我。滚出去！过关了。<笑>